ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு என்ஜே கிளாஸ் எம் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கர்நாடக பி போர்டு எக்ஸாமினேஷன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ நான் ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டல்லி ஹேகே நாவு தேர்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த செவன்ட்டி அந்த ஓகே ஸ்கோர் ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 11 ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಓಕೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 12 ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 13 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಇಂದ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 14 ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೇರ್ ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಚಾ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿಗೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟೇಳಿ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 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 ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಅದ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಓಕೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರ
ರೈಟ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲ ವೇಲ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಡೆರವೇಷನ್ಸ್ ಅದ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವ್ಯಾವಲೆನ್ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವ್ಯಾವಲೆನ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆನ್ ಹೌ ಡಸ್ ದಿ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆನ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ದಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವ್ಯಾವ್ಲೆನ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಟೂ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವ್ಯಾವ್ಲೆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿವನ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಜೋನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಾರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ದಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವ್ಯಾವಲೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆನಿ ಹೌ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಸಲ ಕೂಡ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಟಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಸಿ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೋಟೋ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೋಟಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಟಾನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿವನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಎಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ತ್ರಿಶೋಲ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್
ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸು ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನೇಮ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ವಿಜನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೇಮ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಗಿವ್ ಬೋಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಆಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೋಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇನ್ನು ರೈಟ್ ಟೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಟೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು using bose postulate derive an expression for radius of the nth orbit of electron revolving around the nucleus of hydrogen atom ಓಕೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಡಿರಾವ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಸೊ ಇದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನಡಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಸಲ ಕೇಳಿದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಐನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಐ ತಿಂಕ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಡಿರೈವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ನೇಮ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೇಮ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ
ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓಕೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫೈನ್ ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನ್ನಿ ತ್ರೀ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದಾದರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ತ್ರೀ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಬಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟರ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡಿ ಕೆ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ ಡಾಟಿ ಫಾರ್ ಎ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಓಕೆ ಫೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಫೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೈ ಮಾರ್ಕ್ ತೇರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೈ ಮಾರ್ಕ್ ತೇರಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಡೆರವೇಷನ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದೆ ಆದರೆ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಫೈ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಇನ್ ಕೇಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಡಿರವೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ದ ಡಿ ಕೆ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮೀನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಮ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ದಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಯುರೇನಿಯಂ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿ ಕೆ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ತೋರಿಯಂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗ
ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿದು ಆಫ್ ಲೈಫನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಡಿ ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿದು ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದು ಫಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಮ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಈ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಓಕೆ ಫಾದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಸೋಟೋಪ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಮ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಂಡ್ರೋವಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಕೆ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಮ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ ಲೈಫನ್ನ ಸೇಮ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಒಡೆ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಯ್ಟ್ ಬಂದು ಎ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ದಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ನ್ ಓಕೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಟು ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಯುನಿಟ್ ಅವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಯುನಿಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರನ್ ಬಂದು ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಯುನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಾಟಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಬದಲು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಬಂದು ಓಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್
ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಪೇಟರ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಆ್ಯನ್ಯುಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಗಿವ್ ಎನಿ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಬರೋದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಬಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಪ್ಲೆಷನ್ ರೀಸನ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ತಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ನೀಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆಫ್ ವೇ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಫಾರ್ ದಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡೈವರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ವಿತ್ ಸಿರ್ಕ್ಯೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ನಡೆದಿವಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಪಿ ಟೈಪ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲು ಎರಡು ಕೂಡ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡೈವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫುಲ್ ವೇರ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಝೀನಾ ಡೈವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಹೌ ವಿಸ್ ಝೀನಾ ಡೈವರ್ಡ್ ಓಕೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಝೀನಾ ಡೈವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಐ ವಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಸಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಝೀನರ್ ಡೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನೇಮ್ ಎನಿ ಟೂ ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಆ ತ್ರೀ ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫೋಟೋ ಡೈವರ್ಡ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಟೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಟ್ರೂ ಟೇಬಲನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಟ್ರೂ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್